வணக்கம் அன்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அன்பர்களே இன்றைக்கி பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்மளுடைய வீட்டு வாசல் ஓகே இல்லைனா வாசற் கதவு இந்த வாசற் கதவு இந்த வாசல் இந்த இடத்துல நாம் சில பொருட்களை வைக்கும் பொழுது நம்ம வீட்டுக்குள்ளே செல்வ வளம் நமக்கான செல்வ செழிப்பான ஒரு வாழ்க்கை அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு தேடி வரும் குட் லக் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு தேடி வரணும்னா நம்ம சில பொருட்களை ஒரு எட்டு பொருட்களை நம்ம வந்து நம்ம வீட்டு வாசலில் வைக்கணும் வீட்டு வாசல் சுற்றியே அதாவது கதவு இந்த விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா இந்துக்குள்ளேயே சில விஷயங்களை நம்ம வைக்க வேண்டியது இருக்குது அது என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படின்றத இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா நம்ம ஒரு வீட்டுடைய வாஸ்து அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ நைன்டி அதாவது முக் அதில் நிறைய பர்சன்டேஜாக முக்கியமான விஷயமாக எடுத்துக்கிட்டதுனா தலைவாசல் தான் இந்த தலைவாசல் வந்து நல்லா இந்த இடம் அமைப்பு நல்லா இருந்ததுன்னா முக்காவாசியான வாஸ்து குறைபாடுகள் சரியாகிடும் ஸோ அந்த விஷயத்த நம்ம சரி பண்ணிக்கணும் ஸோ அங்கே வந்து பாசிட்டிவ் திங்ஸை கொண்டு வந்துட்டாலே நம்ம வீட்டுக்குள்ளே பொறு பாசிட்டிவ் திங்ஸ் நிறையவே நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ என்னென்னலாம் பாசிட்டிவ் திங்ஸ் வைக்கணும் எப்படி என்னென்னலாம் பொருட்கள் அங்கே வைக்கணுன்றது தான் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப சின்ன பதிவு தான் ஸோ அந்த பொருட்களை இப்போ நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை வந்து வீட்டில் வச்சு இப்போ வைக்க ஆரம்பிங்க ஓகே முதல் பொருள் என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னர் எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னர் ஃபுல்லாக அதாவது ஒரு மீன் தொட்டி மாதிரி இருக்கிற மாதிரி எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை கிளாஸ் பவுல் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி எதெல்லாம் இதில் ஃபுல்லாக தண்ணி மட்டும் ஃபுல்லாக நிரப்பி வச்சு அது மேலே கொஞ்சம் மலர்கள் ஃப்ளஷ் ஃப்ளவர்ஸை வந்து அந்த இடத்துல வந்து வைக்கணும் இது நல்ல பெரிய பெரிய வீட்டிலலாம் இப்போவும் நட வைக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கம்தான் கிளாஸில் வைப்பாங்க சில வேணா சில பேர் வந்து பித்தளை பாத்திரத்தில் ஊற்றி வைப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு விஷயத்தில் வைக்கணும் ஆனால் கிளாஸ் பவுலில் வைக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு பாசிட்டிவிட்டி கொண்டு வரும் ஆனால் நீங்கள் தினசரி பூக்களை மாற்றிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் நல்ல நறுமணம் தரக்கூடிய பூக்களாக அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் வைக்கணும் இது முதல் விஷயம் ஓகேங்களா ரெண்டாவது விஷயம் மா தோயல் மா தோரணை சொல்லுவாங்கள்ல மா இலை தோரணம் அதை கட்டுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அரச மர இலை இல்லைனா வந்து மாங்க மர இலை இல்லைனா அசோக மரத்து இலை இருக்கு இல்லையா இந்த இலை இந்த மூணு இதில் எதில் வேணாம் வந்து நீங்கள் மா இந்த தோரணத்தை கட்டி வீட்டுக்கு வாசலில் நீங்கள் கண்டிப்பாக தொங்க விடணும் தொங்க விட்டிங்கன்னா உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு நெகட்டிவிட்டி சக்தி வந்து உள்ளே வரத்துக்கு வந்து வெளியிலே தடுத்து நிறுத்தப்படும் இது எப்பப்பெல்லாம் காகிதோ உடனடியாக நீங்கள் மாற்றணும் அப்படி நீங்கள் மாற்றலனா காஞ்சதியே தொங்க விட்டிங்கன்னா அது இன்னும் நெகட்டிவிட்டியை அஃபெக்ட் பண்ணுறோம் அந்த எவ்வளோ சீக்கிரம் காகிதன்னு நீங்கள் உணர்ந்து பாருங்கள் சில பேர் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா அந்த வாயில் தோணம் போய் விட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு வாரம் ஆகும் காய ஒரு சில வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நாளில் காயும் ஒரு சில பேர் மறுநாளே காஞ்சிடும் சில பேர் வீட்டில் மூணு நாள் ஆகும் இது வந்து என்ன சொ குறிக்குதுன்னா அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற நெகட்டிவிட்டியை தான் இது குறிக்குது ஸோ அதை நீங்கள் செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாயலை தோணத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக விட்டணும் ஸோ ரெண்டு விஷயங்கள் முடிஞ்சிருக்கு இது ரெண்டு விஷயங்களில் வந்து வாசல்லையே எல்லாமே வாசலில் அந்த கிளாஸ் இது இருக்கு இல்லையா அந்த பவுலில் பூக்கு வைக்க சொல்லியிருக்கேன் இன்னொன்று வந்து மாயலை தோரணம் மூணாவது இந்த விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லக்ஷ்மியோட சிலை நீங்கள் வந்து லக்ஷ்மியோட சிலை வைக்கிறதா இருந்தால் வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா லக்ஷ்மியோட டைல்ஸ் இப்போ டைல்ஸ்லலாம் லக்ஷ்மியோட ஃபோட்டோஸ் பிரிண்ட் பண்ணி வருது இல்லையா அது மாதிரி தாமரையில் நல்லா சிவப்பு தாமரையில் இருக்க மாதிரி லக்ஷ்மி முகம் இருக்க பதிஞ்ச வந்து டைல்ஸை வந்து உங்கள் வீட்டுடைய வாசலில் நீங்கள் ஒட்டலாம் இல்லை கதவுகளை கூட நீங்கள் ஒட்டலாம் இல்லைனா சின்னதாக லக்ஷ்மி சிலையை கூட வந்து நீங்கள் பக்கத்தில் வைக்கலாம் ஆனால் அந்த மாதிரி லக்ஷ்மி டைல்ஸு இந்த மாதிரி சிலை இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர்ஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஒட்டும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அது பக்கத்தில் வந்து பக்கத்தில் செருப்பு இந்த செருப்பு ஷூ ரேக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எதுவுமே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடாது அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதெல்லாம் இல்லாத மாதிரி உங்கள் இந்த லக்ஷ்மியோட விஷயத்தை நீங்கள் வைக்கணும் ஓகே மூன்று விஷயம் முடிஞ்சிச்சு நாலாவது விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன வைக்கணும்னா லக்ஷ்மியோட பாதம் அது வந்து நிறைய கடைகளில் கிடைக்கும் இல்லையா அதை வாங்கிட்டு வந்து ஏதாவது ஒரு பெருமாள் கோயிலையோ இல்லை லக்ஷ்மி கோயிலோ உங்கள் வீட்டில் இருக்க கோவிலில் வந்து பூஜையில் அதை வச்சு சின்ன கோயில்கள்லாம் வைப்பாங்க பெரிய கோயில்களை வைக்க மாட்டாங்க அதை கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து அதுக்கு வந்து உட்கார வச்சு அந்த அந்த பாதம் இருக்குல்ல லக்ஷ்மி பாதம் கேட்பாங்க கிட்டே தருவாங்க
செழிப்பாகவும் தரும் அதை வந்து வச்சுட்டு இது வந்து என்னென்னா நம்ம வீட்டுக்கு வா ஒரு ப்ராஸ்பரிட்டியும் ஒரு வெல்த்து கொண்டு வரத்துக்கான ஒரு விஷயம்தான் இது அது வந்து நீங்கள் வந்து வைக்கலாம் ஓகே அடுத்தது நீங்கள் ஐந்தாவது விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுபம்னு போட்டிருப்பாங்க இல்லை சுப லாபம் அப்படின்னு லாபம்னு போட்டிருப்பாங்க இல்லையா சிம்பிள்ஸு அந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸு இல்லை சயின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அது கடையிலேயே அதை தொங்க விடுவாங்க சுபம் லாபம் அப்புறம் வந்து மாதிரி வெற்றிலையில் டிசைன் மாதிரிலாம் சிலது தான் தொங்க விட்டுருப்பாங்க வெற்றிலையில் வந்து சுபம் போட்டிருப்பாங்க லாபம் போட்டிருப்பாங்க இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அது என்ன பண்ணோன்னா இதை வந்து வீட்டில் கட்டி தொங்க விடும் போது உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்க வியாதிகளை இது எடுத்து வெளியே தள்ளும் அதனால் இந்த மாதிரி விஷயங்களை எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் அதையும் வீட்டு வாசலில் தொங்க விடலாம் கண்டிப்பாக இதை வந்து உங்கள் வீட்டுடைய வாசல் கதவில் அங்கே நீங்கள் வந்து தொங்க விட்டுருக்கணும் என்ட்ரன்ஸ் உள்ளே வரீங்க இல்லையா அந்த என்ட்ரன்ஸுக்கு மேலே இது தொங்க விட்டுருக்கணும் இது வந்து இது ஒன்று அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறாவது விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்வஸ்திக் சைன் ஓகே இந்த ஸ்வஸ்திக் சைனை வந்து கண்டிப்பாக அதை வந்து நீங்கள் எல்லார் வீட்லேயுமே கண்டிப்பாக வைக்கணும் இந்த ஸ்வஸ்திக் சைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் செல்வ வளத்தையும் நல்ல ஒரு வீட்டுக்குள்ள ஒரு அமைதியான சூழ்நிலையும் நமக்கு தேவையான விஷயம் பார்க்கப்படுது அதனால் இந்த ஸ்வஸ்திக் விஷயத்தை வந்து சிம்பிள் இல்லைனா வந்து தொங்கர் பீட்டுற மாதிரி இல்லை ஸ்டிக்கர் மாதிரியோ வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டுடைய வாசலில் இதை கண்டிப்பாக ஓட்டணும் வாசல் கதவு இதுக்கு சுற்றி தாங்க நிறைய விஷயங்கள் நம்ம செய்ய வேண்டியது இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து வைக்கணும் இதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்து நிறைய பேர் வீட்டுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏழாவது விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா குதிரையோட கடிவாளம் அந்த அந்த குதிரைக்கு வந்து அந்த காப்பு மாதிரி போடுவாங்க இல்லையா குதிரை ஷூ ஹார்ஸ் ஷூன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது அதை வாங்கிட்டு வந்து அந்த குத கருப்பு கலரில் இருக்கும் நிலா வடிவத்தில் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து என்ன பண்ணுங்க அது உங்கள் வீட்டுடைய வாசலில் வந்து வந்து நீங்கள் வந்து அதை வைக்கணும் இது என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் ஒரு கதவு மாதிரி வச்சு அந்த கதவில் தொங்க விட்டு தான் விடலாம் இல்லைனா வந்து மரக்கதவு சில பேர் வீட்டில் பழமையான கதவுலாம் அந்த கதவுலேயே வந்து இதை குதிரை இதோட இது வந்து வச்சுருப்பாங்க இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குட் லக்கும் வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அதிர்ஷ்டத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இந்த விஷயம் பார்க்கப்படுது இதை நிறைய பேர் வந்து இது காலங்காலமாக பின்பற்றி கொண்டு வர ஒரு விஷயம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹார்ஷூன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிசைனாகவே வந்துருச்சு இந்த டிசைன் மாதிரியே வந்திருக்கு இதை வந்து அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து செவுத்துலேயும் மாட்டிக்கலாம் அந்த மாதிரி டிசைன்லாம் வருது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை கூட நீ வாங்கி எடுத்துகிட்டு வந்து அதுலேயும் வச்சு அதுலேயும் ஹேங்கர் வருது ஓகேங்களா இப்போலாம் அந்த மாதிரி டிசைன்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வாங்கிட்டு அந்த ஹேங்கர் மாதிரி வச்சு அந்த ஹேங்கரில் வந்து நீங்கள் முன்னாடி சொன்னது இந்த ஸ்வஸ்திக்கு இந்த மாலையோ இல்லை வந்து சுப லாபம் போட்டிருக்க இந்த மாலைகளையோ நீங்கள் வந்து தொங்க விடலாம் இதுவும் வந்து உங்களுக்கு நல்ல வரத்தை தரும் கடைசி விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டாவது விஷயம் வந்து உங்களுடைய வாசல் கதவு பக்கத்தில் ஓகேங்களா மண் விளக்கில் தாங்க ஏற்றணும் மண் விளக்கில் உங்கள் வீட்டுக்கு வெளியில் வந்து ஆறு மணி ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மாலை ஆறு மணி ஆச்சுன்னா விளக்கு ஏற்றணும் வெளியில் கண்டிப்பாக ரெண்டு சைடுமே வந்து விளக்கு ஏற்றி ஒவ்வொரு விளக்கு இந்த சைடு ஒரு விளக்கு இந்த சைடு விளக்கு வந்து ஏற்றிட்டு நீங்கள் வந்து வேண்டுதல் பண்ணணும் இது வந்து எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே நெகட்டிவ் எனர்ஜியை உள்ளே விடாமல் தடுக்கும் ஆளோ அப்புறம் வந்து உங்களுக்குள்ளே வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கெட்ட சக்தி எல்லாத்தையும் வெளியும் தள்ளும் தடுக்கும் செய்யும் எடுத்தும் விடும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தை வந்து நீங்கள் செய்யும் போது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பணம் வந்து உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே மகாலட்சுமி வாசம் செய்கிறதுக்கும் பணம் நிறைய வந்து சேருவதற்குமான ஒரு வாய்ப்புகள் ரொம்பவே ஜாஸ்தி ஸோ இந்த விஷயத்தில் செய்யும் போது கண்டிப்பாக நல்ல பலன் கிடைக்கும் நிறைய பேர் வீட்டில் இதெல்லாம் இருக்கும் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் நிறைய பேர் வீட்டு போகிற வீட்டில் நல்ல கொஞ்சம் பெரிய பெரிய வீட்டிலலாம் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அப்சர்வ் பண்ணிட்டே போங்க இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக நான் சொன்ன இந்த எட்டு விஷயங்களில் கண்டிப்பாக நாலு விஷயங்களாச்சும் அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க இதுதான் உண்மை ஓகேங்களா இதெல்லாம் ஏன் ஏன் பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதெல்லாம் காலங்காலமாக தொன்று தொட்டு இதெல்லாம் முன்னோர்கள் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு போன சில விஷயங்கள் தான் உங்களோட நம்ம பகிர்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் நீங்கள் இப்போ ஃபாலோ பண்ணுறதுக்குனா வெல் அண்ட் குட் ஃபாலோ பண்ணாதவங்க இதை ஃபாலோ பண்ணாதவங்க நல்ல மாற்றங்களை நீங்கள் உணர முடியும் ஓகேங்களா அடுத்த பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம வீட்டு வாசல் கதவு முதற் கதவு இருக்கு இல்லையா வாசல் கதவு இந்த வாச தலைவாசலுடைய வாஸ்து பற்றி நம்ம வந்து அடுத்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் டீட்டெயில்டாக அடுத்த செக்ஷனில் பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் நன்றி நண்பர்களே